неспешный И разлилась в глазницах мгла Кипящим морем безутешным Мой обновленный путь молчит Лишь дышат времени борозды Я потеряла след в ночи И курс мой изменили звезды Прости старого дурака. М? Не так старого, как бывалого. Это ты меня прости. Все будет так, как ты скажешь. Я буду ждать. Спасибо. Пойдем. Добрый день. Здравствуйте. Идем вечером в боулинг. Боюсь, не сложится. Да? Ну и ладно. У подружки твоей, значит, сложится. Ну какой это? Ну, печенки, наверное, пример. Ну что ж, попутного ветра? Подожди, да я пошутил. А я нет. Спасибо. На здоровье. Рэп любишь? Ну. Любовь закружит тебя, любовь вредит танка. Срастная скучья, больше был намазан ядом. Эти капканы со взгляда, прикосновение ада. Я их спасу тебя с собой, за вредный плод сладок. Здравствуйте. Здравствуйте. Домашку сделали? Сделали. В институте проблем точно не будет? Нет, век воли не видать. Тогда вперед. Взрослый мужик сам раз в эти лет грохнулся посередине аллеи. Нет, никогда ни за что не дам тебе грохнуться. Давай, не заговаривай меня. Это намного проще, чем твоя квантовая механика. Саш, Саш, что случилось? Все в порядке. Ты что, в самом деле боишься? Нет, конечно. Давай. Учи меня. И! О, татка! 
Нашлась пропажа. Лиля, сможешь меня отметить? А ты что, опять не идешь на пары? А -а. Слушай, сколько можно? Ну, не хочешь, не отмечай. Да при чем здесь хочешь, не хочешь? Просто ты за месяц умудрилась прогулять в два раза больше, чем за три года. Ты что, с ума сошла? Ну, типа того. Да что случилось, а? Объясни слабо. Потом, если смогу. Ну, как хочешь. Просто все о тебе спрашивают, там, ну, преподы. Димка. Волнуется, что ты не, не отвечаешь на звонки. Ну, и вот я думаю, ты нашла, чем утешить. Ты о чем, Лиля? Ну, хватит шифроваться. <звы> ну, я так понимаю, что он тебе больше не нужен. Да не нужен, не нужен. Ну, не переживай. Ну, так отметишь. Попробую. Все, спасибо, подруга. Так что, Димон, вечером у тебя? Ну да. Скидываемся или каждый с собой приносит? Ага, и будут у нас одни чипсы до да, орешки. Скидываемся, я пироги напеку. Ух, и хозяйственная ты у нас, Печенкина. Свезло тут некоторым. Естественно. Лучше пирожок в руке, чем маленькая зелененькая машинка на горизонте. А ты позакрывали? Да не злись ты, это мы от зависти. Шутники, блин. Псих ненормальный. Да, есть немного. Да сами вы идиоты. Так я не поняла, мы скидываемся или нет? Да. А этот? Припадочный. Ну, я сказала, да. Смотри, Печенкина, не надорвись. Меня Лиля зовут. Запомнишь ли записать? Запомню. Слушай, Лили, а у Димки с Корсанова все? А тебе какое дело? Да все. Только тебя это не касается. Привет. Привет. В глаза смотри. Ты о чем сейчас думаешь? В смысле? Ни о чем. Не ври, я все вижу. Ты думаешь? Речка, берег, костер. Кто такого откажется? после трех пары семинара. Ну, тогда вперед. Поехали. Что-то не так? Все отлично. Просто тяжелый день был, устал. Здесь все изменилось. Что? Я здесь не была семь лет. С тех пор, как не стала мамы. Это было ее любимое место. Мне всегда было страшно сюда приехать, а сегодня мне не страшно. Мне сегодня вообще ничего не страшно. Слушай, есть хочется. Что-то я как-то не подумал. А я подумала.
А у тебя кого больше? Студентов или студенток? Не знаю, не задумывался. Парней, наверное, больше. Mm -hmm. А у меня девчонок. Ну, детские врачи, как правило, женщины. Ну, и они в тебя влюбляются. Кто? Студентки. Влюбляются? Не думаю. У них ко мне более серьезные чувства. Mm -hmm, да, ну и какое же. Они боятся не сдать мне основы квантовой механики. А что ты больше всего любишь в жизни? Не знаю. Не помню. Счастливый, ты не представляешь. Кто тебя так вдохновил? Дмитрий, что ли? Нет, Димка тут точно ни при чем. А кто при чем? Тут явно не обошлось без принца на белом коне. Не скажу. Это нечестно. Пока не скажу. А потом расскажу. Все-все-все до последней капельки. Вот здесь все. Uh -huh. Но учти, что этот фармаколог просто зверь. Uh -huh. Он сказал, что если студент не ходил к нему на занятия, то пускай даже не мечтает сдать экзамен. Uh -huh. Ну, я же была на его лекции. Ну, раза три. Может, принесет. Курс у него. Ты вообще о чем думаешь? Кто он? Кто тебе так крышу снес? Саша. Ну, это все? Нет, конечно. Он самый умный, самый красивый, самый, короче, лучше всех. Ну, это понятное дело. А что ты еще можешь рассказать про него? Еще он любит бегать по утрам, так же, как я. Слушает рэп. Все знает о свойствах и поведении атомов, молекул. Преподает квантовую механику в универе и... Пишет докторскую диссертацию. А сколько лет этому механику? Не знаю. Лет 35, наверное. А он не женат? Не знаю. Ты что, дура? <смех> как это не знаю? А вдруг он женат? <смех> Мне все равно. Спасибо. Пока. Что, совсем на учебу забила? Не знаю. Ой, больно. Что там у нее? Любовь у нее неземная, заоблачная, квантовая. Понял? Печенкина. Чтоб вечером была у меня. Печенкина. Идите-ка сюда. Где ваша подруга Корсунова? Ее сегодня не было? Ее не было и вчера, и позавчера, и третьего дня. И много дней до того. Что происходит? Я не знаю, Антон Борисович. А вы поинтересуетесь. И когда узнаете, передайте ей, пожалуйста, что если она каким-то невероятным способом не исхитрится отработать пропуск на этой неделе, я ее просто подам на отчисление. И тут уж никакой папа при всем моем уважении к нему не поможет. Понятно? Хорошо, я передам. Привет. Привет. Что это? Это тебе. 
По-моему, он похож на меня. Спасибо. Ну? Наташа, я сегодня не могу. Прости, мне надо идти. Саш! Саша! Саш! этой бумажистики накопилось. Утонуть можно. Здрасты. Привет. Ну вот и не тони. Плыви к берегу. Поехали ко мне. Мама к себе Катюшку на два дня забрала. Ой, Ириш. Mm -hmm. Я не могу. Ну ты видишь, полный завал. А давай завтра. А лучше послезавтра. Mm -hmm. Паш, это неправильно. Да я устал я, как собака. Сейчас вот только до подушки доберусь и сразу отключаюсь. Ну, устал, так устал. Ириш, mm? ну только не дуйся. Хорошо? Mm -hmm. В университете, конечно. Поговорим, конечно, вечером. А, на сутках? Ну, тогда завтра. Все, пап, я опаздываю на пару. Пока. Сыпал Андреевич. Только в горздраде встречаемся. Рад тебе видеть, Антон Борисович. Видел, вон вас всяк, твое новое отделение. Впечатляет. Как тебе все это удается? Да, да если бы все. Слушай, Паш, тут такое дело. У твоей Наташи проблемы в институте.
Прости меня, пожалуйста, я повел себя как идиот. Если бы я знала хоть что-то о тебе, что тебе нравится, что тебе злит, что тебя радует. Все. Мир. Да. Точно не обижаешься? Не получается. Привет. Че так рано? А у меня дочка сюрпризы преподносит. Приходится все бросать и мчаться домой. Ты же вчера была в институте? Угу. А, ну да. Ты же еще так боялась опоздать на пару, что даже не могла с отцом поговорить. У тебя было что-то важное? Прости, пожалуйста. Я разговаривал с твоим деканом Фроловым. Случайно встретились. Ты в курсе, что тебя собираются отчислить из института? Ты слышишь, что я тебе говорю? Ну и что ты улыбаешься? У тебя столько хвостов и еще больше пропусков, тебя вытурят из института. Не переживай ты, а. Ну я все сдам, отработаю. Это, это такая ерунда. Это не ерунда. Татка, это не ерунда, это твое будущее. Папа, я люблю самого лучшего человека в мире. И кто он? Я вас обязательно познакомлю. Ну как ты? Хорошо. Вернее, нет. Не очень. Я беременна. Кто он? Димка. Он знает? И что ты делать думаешь? Заставлю жениться. Главное, чтобы ты не мешала. Слушай, нужен мне твой Соболев. А как там у тебя дела? Как там твоя неземная любовь? Хорошо. Очень. До скорого. До завтра. До свидания. Привет. Привет. А, что это за девица все время вокруг тебя вертится? Какая? У нас их много, красивых и разных. Ну да, разных много, а это черненькая одна. А, Таня, что ли? Таня, это не девица, это моя аспирантка. Кстати, очень толковая. Mm -hmm. Ну, придется тебе поверить. У тебя глаза хитрящие, признаваясь, чего придумала? Ну, мы... Едем ко мне. И это не обсуждается. Папа на дежурстве. И мой выдающийся папа победил этот фонд. 
Как у него это получилось, я не представляю. Но деньги появились, оборудование купили, и сейчас там таких крох выхаживают. Ну да, медицина, бизнес выгодный. Нет, ну дело не в этом. Нет, ну конечно, деньги каждому нужны. Но ты даже не представляешь, как там каждый врач, каждая сестра, каждая нянечка вкалывают. Как проклятые. Еще бы. Правда, Саш, там каждая мама под особым присмотром. Каждый малыш, знаешь, какой у них процент выхаживаемости недоношенных детей? Понятия не имею. Мясо. Мясо. Кажется, мой дебют не удался. Интересно, кто это? Привет. Привет. Ты, ты что, не рада меня видеть? Зачем пришел? Я соскучился. Дим. Что? Все в порядке? Да. О -о -о -о. Перешла на секонд хенд Я раньше предпочитала брендовые вещи. Дим, уйди, пожалуйста. Не могу, я же сказала, соскучился. К тому же мне интересно, на что ты меня променяла. Ну, не фонтан. Пошел вон. Судя по запаху, готовить она так и не научилась. А в остальном как? В постели, например. Дим! М? А ну что, что вы? Давай. Да да что, что, что? <свят> Удачи вам, голубки. меня, пожалуйста. Прости, пожалуйста. Да все в порядке. Прости, пожалуйста. Да прекрати, все в порядке. Прости. Эй, ты чего? Да. Я тебе говорю, все в порядке. Все хорошо, слышишь? Все хорошо. Ты сегодня не бегаешь? Папа.
это мой Саша. Саша, это мой папа. Пойду кофе приготовлю. Уходите. Пап, что случилось? Где Саша? А ушел. Почему? Я не знаю. Папа, что ты ему сказал? Тата, этот человек тебе не нужен. А почему ты решаешь за меня? Я люблю его. До завтра. До свидания. До свидания. Извините, пожалуйста. Да? Извините, а вы не знаете, где Александр? Какой Александр? Э, я не знаю его фамилии. Это ваш научный руководитель. Где я могу его найти? Дома, наверное. А вы не знаете его адрес? Если знаю, вам его не дам. Нет у меня таких полномочий. Но, но мне он очень нужен. Ну, так позвоните ему. Или его номер вы тоже не знаете? Знаю, но он не берет трубку. Извините. Девушка, если не отвечает, значит, не хочет. Я могу идти? Мне необходимо его увидеть. Ничем не могу вам помочь. Здравствуйте, Тамара Петровна. Садитесь, Курсанова.
Познакомьтесь. Распишитесь. Вы что, не поняли? Корсунова вас отчисляет. Мне все равно. Что значит все равно? Три года отличной учебы и вдруг. На тебе. Наташа, что случилось? Ничего. Да вижу. Послушайте, надо пойти к Фролову и поплакаться. Ну, всякое бывает. Он нормальный человек. Ну и потом ваш папа. Да. Никуда я не пойду. Все. Так. Быстро собралась и пошла спасать ситуацию. Спасибо, Тамара Петровна. Да, да, да я прекрасно помню каждую строчку кредитного договора. Я просто у вас консультируюсь. Напомните, какие обстоятельства являются форс-мажорными для отстрочки очередного платежа. Нет, нет, не в этом дело. Не в этом. Мне просто не выдали обещанное на оборудование деньги. Нет. Официального отказа у меня нет. Понятно, хорошо. Я говорю, всего доброго. Павел Андреевич. Почему ты врываешься без стука? Ну здесь же не проходной двор. Извините. Оль, прости. Нервы не черту. Да ничего бывает. Что там у нас? У вас операция через час, я напомнить хотела. А кто у нас еще есть из хирургов сейчас? Корнеева есть. Вот, перепиши на нее операцию и предупреди. Она истерить будет. А черт с ней. Павел Андреевич, у вас все в порядке? Нет, Валя, у меня все не в порядке. Причем абсолютно все. Может, я помочь вам чем могу? Помоги, уговори Корнилу провести операцию. Если она спросит, почему она, а не вы? Ну, скажу, что я заболел, растянул кисть, а оглох, ослеп, умер. Ну, Господь с вами, ну, Павел Андреевич. Давайте так, я что-то придумаю, а вы отдыхайте. Я вам чайку принесу, хорошо?
Слушаю.